Hey guys and welcome back to my channel. So this video is going to be a haul. So halu halu na tong haul ko. Um, yung iba dito na buksan ko na yung iba kanina ko lang nabili. So ayon. Um, si share ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Merong online, merong sa SM department store sa Watsons. Kaya ayon. So bago ako magstart, gusto ko muna mag thank you kay uh, sa IG shop yung nina shop is. Uh, at Bella Contact Lens PH. So, nag-send siya sa akin ng contact lens. Hindi ko kung halataan nyo. Kasi hindi talaga ako sanay masyado mag-contact lens. Parang yung last time pa is no debut ko pa. Kaya ayun. Hindi lang talaga ako sanay. Kaya ngayon, sasanayin ko na ulit yung sarili ko. Start na tayo. Hindi ko alam kung anong uunahin ko. Um, so, siguro ito na lang kanina. Kasi ito lang yung isa sa paper bag. So, nabili ko, nabili ko to kanina sa Nature Republic. Ayan. Ito siya. Mga sheet masks. Face mask. Kaya, ayan. Ano siya? 20 pieces siya. Tapos, 550 pesos lang siya. 550 pesos for 20 pieces. So, wait. Let's compute. 550 divided by 20. 27.5. 27.5 pesos isa. Diba? Sobrang sulit. Tapos, uh, yung ano niya, yung parang variant niya is orange. Tapos, meron ding tea tree. Yan. Mas marami yung orange eh. Tapos eto, dumating na to siguro mga 3 days ago, ganon. Order ako sa Althea Korea. Ayan yung box. Wait nga, masyado na wa-wash out. Ayan. Basta yan, Althea Korea. So eto, yun yung laman. Meron akong isang facial wash na binili from Innisfree. Pero nakalimutan ko, nasa CR siya. So, basta yun yung Bija Trouble something facial foam, parang ganon. Bumili rin ako ng sheet mask. Ito, Dear T3. Tatlo to eh. Naubos ko na yung dalawa. Last na to. So, gagamitin ko na lang ito mamaya ang gabi. Tapos, bumili ako ng Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask. Nagamit ko na rin to. Binalik ko lang siya sa box. So, ayan. Buksa natin. Ito siya. And then, oh! Buti hindi natapon. So, ito siya. Gray siya. Ayan. Nakaginamit ko pa lang siya once. Pero parang may nakita na akong different sa pores ko. Hindi ko alam kung OA lang ako. Pero may nakita talaga ako. Tapos, ito. Nagamit ko na rin to. Bumili na rin ako ng Nature Republic Aloe Vera na Soothing Gel Mist. Meron, meron ako nung uh, gel type. Pero, ewan. Gusto ko lang din to itry. Kasi wala siya sa Nature Republic dito sa Philippines. As in sa mga stores. Kaya, bumili na ako sa Althea Korea. Tapos, ayan, bumili na rin ako ng bagong tub ng uh, nung gel type na aloe vera from Nature Republic. Tapos, sa mall, magkano to? Um, parang almost 300 pesos ata. Tapos, ito, 180. Tama ba? 180. Parang ganun. Sa Althea Korea. Mas mura talaga kasi from, kung from Korea. Tapos, Bumili na rin ako ng vanilla ko na primer, yung matte. Ano ba yan ang ingay? Sorry ko narinig nyo sila sa baba ang ingay. Yung matte na primer. Available naman ito sa Philippines. Pero hindi ko alam. Ba't ako umorder sa online? So, ayan siya. Hindi ko pa siya natatry. Ayan. Sana matte talaga siya. Kasi sobrang oily ko. So, ayan. Sana mag-work siya. And then, sa Sephora. Sephora PH, umorder ako. Dalawa lang naman. So, yung first item is from Zoeva, yung Coco Blend na palette. Kaya yun, ito siya. Ang ganda ng colors. Ito, sobrang mura niya lang. This is 111. 1,106 ba? Parang ganun. Sobrang mura na niya. Ang ganda ng packaging. Ikaw lang, parang... Parang... Wala, ang ganda, diba? 11, tapos meron 10 colors. Tapos, ang ganda pa ng colors. Wait, mag-swatch tayo. Uh, is swatch natin tong pink na. So, ayan. Yan yung swatch ng pink na shimmer. Ito na lang. Gold. Ayan. And then, next item from Sephora PH. Zoeva din. Zoeva product. Pero blush naman siya. Ito yung Lux Color Blush. This yung shade niya. He Loves Me, maybe. So, ito siya. Ang ganda rin yung packaging. And then, pag in-open mo, ayan. 
Yan siya. Nagamit ko na siya. And ito yung blush na gamit ko ngayon actually. So yun lang yung order ko from Sephora PH. Tapos ngayon, sa SM naman tayo. Wait, ito siya. Huh? Sa SM Department Store. Pero wait, may binili ako dito sa NYX. Yun muna yung unahin natin. So itong sa NYX, isa lang siya. Ito yung favorite primer ko. Which is the... Mm, ito. The NYX Angel Veil Primer. Ayan siya. Ito yung favorite primer ko. Ano siya? Oh, kasi parang velvet yung feeling niya. As in, kasi parang white siya, di ba? Parang may konting tint ng white sa face mo. Pero okay siya. Parang, naka, parang, parang pwede mo siya gamitin alone. Kahit hindi mo siya gamitin as primer. Parang, parang ewan, parang nagbe-brighten up lang yung face ko kapag in-apply ko to. Uh, sabi dito, oil-free siya. Pero, parang na-moisturize niya pa rin yung face ko. Parang naka-hydrate niya. Naka-hydrate niya to the point na hindi ako nagiging oily. Kasi diba may mga gano'n na parang, parang moisturizer type na parang kapag linagay mo, parang nagiging oily ka na. Pero ito, sobrang ganda talaga niya. Tsaka yung feeling niya, as in pag binibin mo, parang, ah, soft, ganyan. Tapos, ayun. Ito lagi yung face primer ko. Pero medyo pricey lang siya. This is 970 pesos. Pero, for me, worth it naman. Pero, ma-appreciate ko kung babaan nila yung price. <laughs> yeah, dito naman tayo sa SM Department Store. Hindi ko saan mag-start. Wait. Um, ah, ito na lang. Ito yung pabigat eh. So, ayan. Bumili ako ng shampoo. <laughs> First time ko ito itatry. Ito yung, uh, from Watson's lang tawa, ito yung anti-frizz treatment shampoo na argan oil for frizzy or dry hair. Kasi yung, yung hair ko sobrang frizzy. Tapos dry siya since uh, kaka-change ko lang na hair color. Nagpa-bleach siya ko. Ayan, di ba? Medyo may highlights. Kaya, ayan. So, ang gusto ko talagang i-try is ito yung naturals na line ng Watsons. Same sila, argan oil. Pero this one is conditioner. Ang gusto ko talaga sanang i-try yung shampoo and conditioner nito. Pero, hindi available yung shampoo. Tapos, ito naman, wala siyang conditioner. So, naisip ko, since parang naman silang argan oil, ito na lang yung shampoo na itry ko. Tapos, ito yung conditioner. Pero, ito talaga sana yung gusto ko itry. Kasi, kasi napad ko sa video ni Ate Rach Ramos. So, tinry niya raw tong shampoo and conditioner. Tapos, sobrang ganda raw. Kaso, ano eh, uh, nagsasold out talaga siya. So, ayun, sana next time matshampoohan ko yung shampoo para matry ko na sila both. Yun, yung from the same line na naturals by Watsons. Kaya, ayun. Pero sana mag-work pa rin sila since argan oil naman sila pareho. Tapos, eto kasi, buy one, take one. So, bumili na ako ng dalawa. Yung isa daw kasi gusto itry ni Mama. So, ayun. Tapos, yung conditioner, isa lang. Kaya ko bakit? <laughs> Wait, magkana to? Um, this is 199. 199 is buy one, take one. So, 199 for two. And then, eto is 199 din. Pero, eto ata hindi buy one, take one eh. Kaya, isa lang kinuha namin. Bumili ulit ako ng mga face masks. Hindi ko alam ko ba itong adik ko sa face mask. Ito, mga as in murang masks lang yung binibili ko. Kasi yung iba, di ba, merong mga sobrang mahal. <laughs> so, ito, from, ano lang rin, Beauty Buffet by Watsons. So, bumili ako ng apat. Pero natry ko na to and maganda siya. This is Vitamin C Whitening Black Mask. Kasi literal na black siya. This is, ano lang, 59 pesos. Kaya, ayan. Tapos, yung size nung, nung sheet mask talaga is, maliit lang siya. Kasi yung mga... Ang problem ko sa mga sheet masks is sobrang laki, sobrang laki. Ang liit lang ng face ko, so hindi siya fit sa face ko. Tapos ito, sakto lang siya. Sobrang ganda nito, as in kapag ginagamit ko siya, parang nag, yung face ko parang glowing agad. Parang siguro dahil sa vitamin C siya. As in, nababrighten niya agad yung skin tone ko. Kaya ayun, okay to. Kung naghanap kayo ng mura and maganda na sheet mask, ito, try nyo tong vitamin C na whitening black mask from Watsons. Tapos, ito, from one brand, pero different variant. Dalawang variant. Yeah. From Dr. Morita. Made in Taiwan siya. Akala ko, Korean. Ay, Japanese. Ha? Huh? Ano ba? Nakalagay dito Japanese as made in Taiwan. Baka Japanese brand siya. Uh, mukhang Japanese nga siya, yung writing. Huh? Nakakaintindi, no? I mean, hindi ko naman kailangan i-whiten yung face ko. As in, gusto ko lang talaga mag-brighten up siya. As in, parang, ano, glowing, ganun. Ganun. This is, mag-ano, 69 pesos naman to. Ito, bumili ako ng 
lima na whitening and moisturizing essence facial mask from Dr. Marita. Natry ko na rin to, pero isang beses pa lang. And maganda siya. Parang nag-whiten agad yung face ko. Hindi lang nag-brighten. As in, parang nag-whiten. Hindi ko alam kung ako lang ah. Minsan kasi yung OA ko na parang pag sinasabing whitening, ay, nag-whiten nga siya. Di ba? Ganon. Parang ganon lang ako minsan. Pero, ewan, feeling ko kasi nag-whiten talaga siya. Kaya, ayan, bumili na ako ng marami para ma-prove ko kung totoo bang nag-whiten siya. As ito from Dr. Marita rin. Tatlo naman. This is triple hyaluronic <laughs> triple hyaluronic acid. Kung, kung tama. Moisturizing Essence Facial Mask. This is magkano? 69 pesos din. Ah, lahat ata ng Dr. Marita na brand is 69 pesos. Kaya, ayan. Uh, natry ko na rin to once. Hindi ko masyado napansin kung may nangyari ba sa face ko. Kaya, ayan. Bumuli na ako ng tatlo. So, ayan. Dami ko na namang ano, sheet masks. So, ayan lang. Yun yung sheet masks ko. Tapos, mayroon pa akong from Nature Republic. Yung una kong pinakita. Ay, meron pa pala para si hair. Ito yung Morocco Argan. Ay, Argan din nga pala. Uh, this is, ano naman, hair mask. Sabi dito, paraben plus sulfate plus mineral oil free. So, okay sa mga uh, hair products, dapat paraben or sulfate free. Kaya, ayun. This is face mask. Amoy na. Uh, face mask, hair mask. Amoy natin. Hello. Napunta siya sa one side. Wait. Wala namang special amoy. Parang typical hair mask. Kaya, ayun. Sana maganda yung effect niya sa hair. Kasi sobrang pangat na talaga ng texture ng hair ko. Sobrang dry. Kaya yun. This is 209 pesos. Wait, ito muna. Moisturizer. Ito yung favorite moisturizer ko kasi water-based siya. This is from iWipe Korea. Ito yung Aqua Moisturizer. Ayan. I'm sure familiar na kayo dito kasi sobrang daming gumagamit nito ng mga YouTubers. Tapos Dati kasi hindi ako nagmo-moisturizer at all. Kasi wala pa akong nakita ng moisturizer na hindi nagi na hindi ako nagiging oily. Para discover ko ata to before ako nag-start mag-YouTube. Kaya ayun, ever since noon, ito na talaga yung ginagamit ko. Para nakailang ganto na ata ako, naubos ko na ata. Maganda siya kasi water-based as in ang bilis ma-absorb ng skin mo. As in parang tas parang ang cool lang niya sa feeling as in parang hindi siya greasy at all. Texture niya as in from the start pa lang as parang water na talaga siya. Ayun, sobrang gusto ko to. Kung hindi nyo pa natatry, tas you have oily skin, tapos gusto nyo pa rin mag-moisturizer. And dapat talaga mag-moisturizer pa rin kayo kahit, hindi, kahit oily kayo. Kasi yung skin natin kailangan naka-hydrate siya. So, kung uh, ayaw nyo maging oily, lalo, ayun, try nyo to para sa moisturizer nyo. This is ano lang. This is 179 pesos. Tas meron siyang yung nasa sachet. Ah, uh, magkano yun? Hindi ko sure, pero sobrang mura lang. Kasi like parang 20 pesos. Hindi ko sure. Ah, uh, basta yun. Yung nasa sachet lang. And then, ito from iWipe din. Ah, uh, may nagsasabi na gawan ko daw to ng review. Ah, uh, ito yung uh, BB Holic Everyday BB Cream. BB Cream? Ang bilis ko magsalta. <laughs> BB Cream. Ayan siya. Wait. Bakit parang ang liwanag masyado? Ayan. Si shade na kinuha ko is light. So, sabi dito, natural looking coverage provides the benefit of both skincare and makeup. So, okay yun. So, parang skincare and makeup, parang ano siya, tinted moisturizer. Ganyan. Natural looking coverage. So, okay, okay to for everyday siguro. Ooh, yung, yung shade na nakuha ko parang ano siya, pink undertone. Kasi, Sobrang sheer nga lang talaga ng coverage. Parang medyo water-based siya. Hmm. Natry ko to kapag okay na yung skin ko, pag maganda na siya. Kasi hindi to pwede sa akin. Kasi uh, ngayon, ang pangit na skin ko. So, lagi akong uh, nag-medium to full coverage na base. Kaya ayun. For sure, hindi niya matatakpan yung mga malas sa mukha ko. <laughs> ayun. Pero kung for everyday naman, tsaka kung ayaw niya ng parang heavy makeup, okay to siguro. Next is, ito yung Maybelline Dream Velvet na foundation. Natry ko na to. Meron na ako nito. Ayan siya. Meron na ako nito, pero different shade na to. Kasi yung uh, una ko nabili, nilitang ingay nila. 
Sorry ko na rin ninyo. Sumisigaw yung mga kapatid ko. Yung nabili kong shade nung una is shade number 40. Yung nude ata yun. Eh, medyo, yun yung lightest. And medyo, ano siya, uh, medyo pink undertone. Well, hindi lang sobrang pink. Siguro neutral undertone. So, bumili ako ng new one para uh, yellow undertone na talaga siya. Yung shade niya is number 60, Sandy Beige. So, karoon tong foundation na to kasi hindi siya ganun ka matte. Siguro satin. Ewan na. Sabi dito soft matte. Pero para sa akin, parang hindi siya matte. Siguro kasi dahil hydrating siya. Ayan. Ayan sabi dito soft matte hydrating foundation. Ayan. Parang matte siguro. Let's say matte siya. Pero hindi to the point na sobrang drying niya sa skin. Hindi siya yung sobrang, alam mo yun, parang matte na matte. Ayan. Hydrating pa rin siya. Kasi texture niya kasi gel siya. Uh, gel whipped foundation. Yung texture niya medyo moussey, ganon. Kaya maganda siya sa skin. Hindi siya yung sobrang sobrang matte na matte. Okay, so yung next na nabili ko is from L'Oreal. Uh, this is the True Match Blur Cream. Primer? Primer ito, diba? So, this is ano, blur cream. So, so siguro nabablur niya yung blemishes mo, yung mga pores, ganyan. And sabi, pwede rin siya gamitin alone or before foundation or BB cream. Tapos, ilalagay mo siya sa visible pores or shiny T-zone. So, siguro na mamatify niya rin. Sabi, shiny T-zone. So, siguro medyo nakakamatify din siya. So, ayun. This is 400 pesos. Uh, kaya ako pumunta sa L'Oreal kasi dapat bibili ako ng infallible pro matte na foundation. So, gumawa ko ng review nun. Kung hindi nyo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box para mapanood nyo. So, kanina kasi, sale siya. So, instead of 700 pesos, 350 na lang. Kasi 50% off siya. Pero sold out siya. Kaya ayun. Kasi sayang, mag-hoard na sana ako. Tapos nakita ko to, sabi ko, itatry ko na. Ayan siya. Hindi ko pa pala napakita. Ayan siya. So, ayun. This is 400 pesos. Sana maganda siya. And then next is ito from Kathy Doll. This is the AA Cream Automatic Aura. Aura? Oh. Automatic Aura Cream. This meron siyang SPF 45 PA++. Tapos sabi dito, Auto Aura. Ano yung Auto Aura? Auto Aura Anti-Acne Anti-Aging. Sana totoong anti-acne talaga siya kasi sobrang dami kong breakouts. Kaya ayun, this is 649 pesos. Medyo pricey. And yung shade niya is number 23, Natural Beige. So, dalaman ko to kay Miss Anna Kai. Sabi niya, maganda raw to. Tapos, meron pa siyang isa. Same siya, AA ba? AA siya, pero cushion type. Pero I decided na ito na muna yung itry. Siguro next time ko na lang itry yung cushion. Pero ito siya, nasa squeezy tube siya. An AA cream. Sige nga, tingnan natin kung shade ko to. Ngayon ko lang nalaman na may AA cream pala, no? Kasi that, may BB, may CC, may BB ba? EE, FF. <laughs> Diyo ko na ata. Pero ayan, may AA. Try natin. Oh! Ang, ang watery! Or oil siya. Kita nyo ba? Ay, no, tumutulo. Ah, hindi pa. Kailangan i-shake. Parang, ay, no. Oil. Oh, my gosh. Sobrang oil. Ito nyo ba? Ayan, no. Grabe yung oil. Wait, kailangan ko ng wipes. Oh, my gosh. Ba't ganon? Sobrang watery pa rin. Tsaka, ang light niya, ha. Ang light niya, masyado. So, ayan siya. Kita-kita niyo, diba? Ang light niya. Ay! Bahala na yan. Titignan ko na lang kung anong magagawa ko. So, ayan. Meron pang foundation dito, pero actually, dito sa, dito sa akin. Para to sa mama ko. Bumili siya kasi sobrang oily niya rin. So, gusto niya yung mga foundations niya is matte. So, bumili siya ng BYS Matte Foundation. Ayan. BYS Matte Foundation. This is 749 pesos. Mahal pala. Kaya ayan, matte formula. Tapos yung shade, sand beige. Parang gusto ko rin siya itry. Hindi ko lang ako shade ko. So yan, hiramin ko na lang sa kanya. Humili rin siya ng Revlon Color Stay na foundation. This is for combination or oily skin. Tapos sabi dito, 24 hours wear siya. This is 825 pesos talaga yung original price. Pero 100 pesos off daw. So 725 na lang. Sabi ko sa kanya na yung mga oily skin... At isa to sa mga fame foundation sila, yung Revlon Color Stay. Kaya sabi ko, itry na lang niya kung uh, gagana sa kanya. Tapos, 
Meron kasi rin ako nito, pero wrong shade yung nabili ko. Sobrang light niya. Pero maganda talaga yung staying power niya. Yung problem lang talaga sa akin is mali yung nabili kong shade. So, feel ko nga ito okay to sa akin. So, hihiram-hiram na lang ako. Ito next from Essence. Meron akong tatlo. And finally, ito may stock na. Yung Essence Pure Nude Highlighter. As in, ang tagal ko nang naghahanap nito. Tapos, laging out of stock sa malls. So, ayan, oh my God, P79 pesos. Wait, in, nagulat ako nung pagpunta ko kanina sa stall ng Essence. Kasi nag-iisa na lang siya. So, kinuha ko na. Baka maagawan pa ako eh. So, ayan siya. Swatch natin. So, kita nyo ba? Ayan. So, sa maganda raw talaga to. So, excited na akong itry siya mismo sa, sa cheekbones. And then, ito. Two blushes from Essence din. Ah... Uh, Maganda raw yung satin na blush nila. Kaso yung shade na natira na doon is hindi ka bet. So, bumili na lang ako ng matte na blush nila. Matte Touch Blush. And this is 249 pesos. Yung shade niya is 10. 10. Peach Me Up. Kaya, ayan siya. Ayan siya. Tapos meron siyang parang naka-carve na, ayan. Na pattern. <laughs> Cute. Pero masisira rin naman to, ba And then... Ito naman yung mosaic blush nila. This is 2.99 pesos. Ay. A ah, sale pala to. This is 1.99 na lang. Tapos ayan siya. So parang iba-iba yung colors, may pink, may light pink, may parang orange, na parang coral. Kaya ayan. Try ko nga i-swatch. It's nice. So ayan siya. Ito ba? Yeah. And then from Ellie Girl, bumili ako ng isa pang concealer, yung Ellie Girl, uh, Ellie, Girl. <laughs> Ellie Girl Pro Conceal nila. Ito yung shade na natural. Yeah. This is 3.49 pesos. Mas mahal sa mall kaysa sa online. Sa online parang mga nasa 2.99. Minsan meron pang 2.50 ganun. Isa to sa mga fave uh, concealers ko and sabi nila dupe daw to for the MAC Pro Longwear na concealer. Yeah. Ayun. And then, isa pang concealer from Catrice Cosmetics. First time ko magtitry ng product from Catrice. Uh, ito yung Camouflage Cream. Parang may nabasa akong article na sabi, uh, sobrang full coverage daw nito. As in, okay siya for spot concealing kapag may pimple ka. So, uh, idadab mo siya dun sa area lang na yon and matatakpan talaga siya. So, excited na akong matry ito kasi, ayan, meron akong mga pimples. This is 329 pesos. So, ayun, maliit lang siya. Pero, siguro, a little goes a long way since kung gusto mong spot, pang spot conceal lang siya. So, syempre, unti lang. Kung sa area lang na gusto mong uh, matakpan. And then, yung mga natitira na is mga lipsticks. So, may lipstick and liquid lipsticks. So, unahin ko na to This is from Maybelline. This is the powder matte. Ay, powder matte. Creamy matte. So, yung first shade na binili ko is uh, Clay Crush. So, ito siya. Maganda siya. It's nude. Na perfect for everyday. So, ayan. Let's swatch. Ayan. Ganda. Ayan siya. And then, the other one is Touch of Spice. So, ayan. Medyo may pagka-purple siya. Ayan. Ganda. And then, yung mga natitira is mga liquid lipsticks na. So, I have three liquid lipsticks from BYS. Ito yung Velvet Lips liquid lipstick nila. And this is 399 pesos. So, yung mga shades na kinuha ko is Bare Beauty, Rosewood, and Red Wine. So, ang gaganda nilang mga shades na to. So, ito yung mga swatches nila. So, yung pangit ko mag-swatch. Hindi ko mag mag marunong mag-swatch. So, so, so far, okay naman siya. It looks promising. Sana maganda talaga siya. So, ito na yung last product, which is liquid lipstick din. Pero, this is from Intuit. And yung packaging niya, parang Kylie, di ba? Ayan na, yung may ganyan-ganyan. Parang siyang Kylie. Ah, yung shade niya is... Sasa yung shade? Ritzy? Eh, hindi ko sure kung yun. Number 2, Ritzy. And ito yung gamit kong liquid lipstick ngayon. And... Uh, comfortable siya, in fairness. Sobrang, ano niya lang, sobrang lightweight niya lang. And, parang hindi naman siya drying. I mean, liquid lipsticks are drying talaga. Pero, hindi siya ganun ka-dry. Kasi yung lips ko is chapped talaga siya. Pero, parang hindi naman siya 
ganun, ka-chap ngayon. So, ayun, ang ganda niya. Parang coral, ano lang siya, di ba? Kaya yan. So, since nagandahan ako sa kanya, baka bumili pa ako ng mga ibang shades. As in, sobrang ganda ng application niya. Ang smooth. Ayan. Sobrang dali niya lang i-apply. As in, one swipe. So, yeah. Ayan lang yung haul ko. Sana kahit pa paano, parang uh, nagkaroon kayo ng idea kung ano yung gusto niyong i-try, ano yung gusto niyong bilhin. Sana may na-discover kayong bago na products dito sa haul ko. And kung gusto niyong i-try, ayan, binanggit ko naman yung prices. Kaya, at least uh, kahit pa paano, di ba, may idea na kayo. Ayan, sana nag-enjoy kayong manood ng haul na to. And kung nag-enjoy kayo, don't forget to give this video a thumbs up. And comment and also subscribe to my channel if you're not yet subscribed. So thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!